Sono 13 i giocatori che, a seguito dell'ultima giornata di campionato della Serie A, sono stati costretti allo stop per un turno dal giudice sportivo. Di questi, due sono stati espulsi, Ruslan Malinowski, centrocampista dell'Atalanta, e il difensore del Brescia, Alex Mateju, a munizione con ammenda di 2000 euro per Riccardo Sottil della Fiorentina, colpevole di aver simulato di essere sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Punizione severa anche per il preparatore atletico del Torino Giuseppe Pondrelli, a cui toccano due giornate di squalifica per avere contestato platalmente una decisione arbitrale, nonché per aver risultato il quarto ufficiale al lato del provvedimento di espulsione. La Roma pensa come rinforzarsi sul mercato dopo l'ammissione di Fonseca, a seguito della sconfitta di Parma, di avere una rosa limitata e con giocatori stanchi per i troppi impegni. A gennaio quindi Petrachi dovrà studiare qualche accorgimento. In estate il direttore sportivo aveva bloccato il terzino del Napoli, Isai, con il quale ha l'accordo con il suo procuratore e il giocatore spinge per cambiare maglia. De Laurenti chiede però 25 milioni e su queste basi il discorso non viene neppure avviato. In difesa molto dipenderà da Florenzi, anche se è difficile trovare una collocazione per l'Azzurro già a gennaio, più facile a fine stagione. Se Zappacosta dovesse tornare al Chelsea per curarsi, libererebbe un altro posto per gennaio e il nome per sostituirlo sarebbe quello di Mohamed Simakan, classe 2000 dello Strasburgo. L'Inter, nonostante ci sia ancora una stagione da disputare, pensa già al mercato dell'anno prossimo e sarebbe su Dries Mertens. Anzi, è vicinissimo al giocatore. Il belga ha il contratto con il Napoli in scadenza giugno e tra un paio di mesi potrà firmare con qualunque squadra soddisfi le sue pretese. Il club nerazzurro è stato il più lesto a muoversi su di lui, a corteggiarlo e a questo punto va considerato in pole. Si tratta di un'operazione dalla grande valenza tecnica, perché arricchirebbe la rosa a disposizione di Conte di un attaccante di indubbio valore che in Italia da anni segna moltissimo. Ma è assai vantaggiosa anche sotto il profilo economico, perché mettere in organico un giocatore come Driss senza sborsare niente per il cartellino permette di destinare altrove un bel po' di milioni. I campioni olimpici e mondiali croati Martin e Valen Sinkovic sono stati protagonisti della 28esima edizione della Silver Skiff, una delle più spettacolari gare di resistenza di canottaggio nel mondo con circa 350 atleti di 30 nazioni. 11 km con panorama mozzafiato, dalla reale società canottieri Cerea, la più antica d'Italia, fino a poter scorgere il castello di Moncalieri. A vincere l'edizione 2019, per la quarta volta è stato il campione olimpico croato Martin Sinkovic, seguito dal campione portoghese Pedro Fraga e dal fratello di Martin, Valent. Prima tra le donne Valentina Rodini, atleta della nazionale italiana, qualificata per Tokyo 2020. Alla Silver Skiff in regatta spazio anche per bambini e ragazzi, protagonisti della vigilia con il tradizionale appuntamento Kinder Skiff che li ha visti sfidarsi sui 1000 e 4000 metri. Un progetto Kinder Joy of Moving volto a sostenere l'attività fisica tra le giovani generazioni e che ha come obiettivo quello di aumentare i livelli di attività fisica tra i giovanissimi dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e poterli aiutare ad acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti sociali ed etici.